আসসালামু আলাইকুম আমি আকরাম হোসেন আমি পড়াশোনা করতেছি জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটির আইআইটিতে ফোর্থ ইয়ার ফাইনাল সেমিস্টার তোমরা জানো জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটির ইউনিটের পরীক্ষায় তোমার ম্যাথ থেকে বাইশটা কোশ্চেন থাকে আর ম্যাথের ক্ষেত্রে একটা কমন প্রবলেম হয় কি ম্যাথ করতেছো করতেছো মাঝখানে একটা কঠিন ম্যাথ যদি দিয়ে দেয় অনেক ম্যাথ দেখবে যে ম্যাথ করতে করতে অনেক বড় হয়ে গেছে সো একটা ম্যাথে তুমি এত টাইম দাও শেষে দেখা যায় কি লাস্টের অনেকগুলো এম সিগুলো হয়তো তুমি দেখাইতে পারতেছো না সো ম্যাথের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হলো টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা ম্যাথে আমি টাইম ইনভেস্ট করব কি করব না ম্যাথটা দেখে তোমার ডিসাইড করতে হবে সো তোমার ওই ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে যে আমি এটাতে টাইম ইনভেস্ট করব কি করব না সো ওই লেভেলের কিন্তু প্রো না হইতে পারলে তুমি কিন্তু ম্যাথ কিন্তু ভালো করতে পারবা না সো আজকের ভিডিওতে আমরা জাস্ট দুই হাজার বাইশ সালের এ ইউনিটের ম্যাথের বাইশটা কোশ্চেন আমরা সলভ করব চলো আমরা শুরু করি প্রথম কোশ্চেনে কি বলছে সবাই একটু দেখো টু এক্স এস কিউ প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস টু সমীকরণের মূলগুলি যদি হয় আলফা বিটা গামা তাহলে সামেশন অফ আলফা বিটার মান কত মনে রাখবা যদি এরকম ইকুয়েশন হয় এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল জিরো ওই তোমরা এইসব জানো সো ওই ক্ষেত্রে আমরা যদি মূলগুলা ধরি আলফা আর বিটা তাহলে কি হবে সামেশন অফ আলফা ইকোয়াল কি হয় সামেশন অফ আলফা ইকোয়াল হবে মাইনাস বি বাই এ আর সামেশন অফ আলফা বিটা এটা সমান কি হবে সি বাই এ এই সূত্রগুলো তোমরা জানো যদি ইকুয়েশন এরকম হয় এ এক্স এস কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইকাল জিরো যদি সমীকরণটা এরকম হয় তাহলে এর মূল গোলা কয়টা হবে তিনটা যেহেতু তিন গাছ সমীকরণ এটা যেহেতু দুই গাছ সমীকরণ ছিল আমরা মূল ধরছি দুইটা যেহেতু তিন গাছ তো মূল হবে আলফা বিটা গামা আর এই ক্ষেত্রে মনে রাখবা সামেশন অফ আলফা সামেশন অফ আলফা মানে আলটিমেটলি কি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এই জিনিসগুলো তো তোমরা জানো এটা সমান কি হবে মাইনাস বি বাই এ সো এই যে এই বি নিয়ে কাজ করছি সেম ভাবে চিন্তা করো সামেশন অফ আলফা বিটা এটা সমান কত হবে এখন সি নিয়ে কাজ করতে হবে যেহেতু এটা ছিল মাইনাস করেটটা হবে কি প্লাস সো আলটিমেটলি আমরা পাবো সি বাই এ সেম ভাবে সামেশন অফ আলফা বিটা গামা তিনটা করে নিব এখানে একটা করে নিচ্ছি এখানে দুটা করে নিচ্ছি এখানে তিনটা করে নিব তিনটা করে নিলে এখন কাজ করতে হবে ডি নিয়া সো যেহেতু এটা প্লাস ছিল এটা হবে কি মাইনাস সো মাইনাস ডি বাই এ সো সমীকরণ হবে এরকম দেখি আমরা ম্যাটটা করি দেখো এক্স এস কিউব তার মানে এই ফর্মেটে পড়ে গেছে এই ফর্মেটে পড়ে গেলে সামেশন অফ আলফা বিটা বের করতে বলছে তার মানে কি সি বাই এ সি কার সাথে থাকে সি থাকে এক্স এর সাথে এক্স এর সাথে এখানে কত আছে পাঁচ সো পাঁচ আর এ এ কি এ থাকে এক্স এস কিউবের সাথে সো এক্স এস কিউবের সাথে কত আছে দুই তার মানে পাঁচ বাই দুই এটা হবে অ্যান্সার সো ক নাম্বারটা কিন্তু অ্যান্সার হচ্ছে চলো আমরা পরের মেতে চলে যাই এই মেতে কি বলছে যে ডিফারেন্সিয়েশন করো ডিফারেন্সিয়েশন করবো কাকে দেখো এনে আলটিমেটলি এটা দরকার নাই ডি বাই ডি এক্স সে লন ই টি পাওয়ার এক্স প্লাস ই টি পাওয়ার মাইনাস এক্স সমান কত তাহলে দেখো লন এক্স এটা আমি ধরলাম এক্স তো লন এক্স এর সূত্র কি লন এক্স এর সূত্র হলো ওয়ান বাই এক্স তাহলে ওয়ান বাই এক্স এক্স কতটুকু ধরছি আমরা এক্স দু থ্রি ডি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি ডি পাওয়ার মাইনাস এক্স এটারে কিন্তু আমরা এক্স ধরছি বাট এটা কি এক্স না তাহলে এটার আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে সো এই জিনিসটার কিন্তু আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে সো ইরি দি পাওয়ার এক্স রে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হবে ইরি দি পাওয়ার এক্স রে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ইরি দি পাওয়ার এক্সই হবে আবার ইরি দি পাওয়ার মাইনাস এক্স রে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে ইরি দি পাওয়ার মাইনাস এক্স রে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এই মাইনাসটা কিন্তু সামনে আসতেছে সো মাইনাস ইরি দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আমরা এটা লিখতেই পারতেছি সো আলটিমেটলি এটাই কিন্তু অ্যান্সার যে ইরি দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ইরি দি পাওয়ার মাইনাস এক্স বা এটা সো অপশন এটু তো আমরা তাকাই অপশনে তাকালে আমরা গ নাম্বারটা না গ নাম্বার এখানে তো মাইনাস আছে এটা হবে না ঘ নাম্বারটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার দেখো ইরি দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ইরি দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আর নিচে এটা আছে সো ঘ নাম্বারটা আমাদের অ্যান্সার চলো আমরা পরে একটা করি দেখো এমনিতে কি বলছে ওয়াই ইকুয়াল এক্স ওয়াই ইকুয়াল এক্স ওকে ওয়াই ইকুয়াল এক্স আমরা যদি একটা চিন্তা করি যে ওয়াই ইকুয়াল এক্স রেখা কোনটা ওয়াই ইকুয়াল এক্স হলো রেখা হলো এরকম যে মিডিল দেয় গেছে এটা যদি মূল বিন্দু হয় এটা যদি মূল বিন্দু হয় তাহলে এটা হলো এক্স ইকুয়াল ওয়াই রেখা দেখো ওয়াই ইকুয়াল জিরো ওয়াই ইকুয়াল জিরো মানে কি আমরা জানি এক্স অক্ষে ওয়াই এর মান কত হয় শূন্য তার মানে এটা এক্স অক্ষের কথা বলছে যে ওয়াই ইকুয়াল জিরো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান চৌষট্টি তার মানে সমীকরণটা দেখে বোঝা যাচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার চৌষট্টি মানে কত আট আট
ব্যাসার্ধ হলো আট সেই জিনিসটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি কেমনে কেমন হলো এই সব সমীকরণটা তুমি আমরা লিখতে পারবা যে এক্স মাইনাস জিরো স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো স্কোয়ার সমান কত আট স্কোয়ার সো এই জিরো আর এই জিরো হলো কেন্দ্র আর এই ব্যাসার্ধ হলো আট সো আই থিঙ্ক এটা আমরা জানি সো কেন্দ্র জিরো জিরো ব্যাসার্ধ কত আট আমরা জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বৃত্তের ক্ষেত্রফল হলো পাই আর স্কোয়ার এটাও আমরা জানি এখন তোমার কি বলছে কুয়েশনে দেখো এই তিনটা রেখা দ্বারা এই এই দুইটা রেখা আর একটা কি বৃত্ত তিনটা দ্বারা কি বলছে প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত তার মানে এখানে একটা বৃত্ত আঁকবা এই বৃত্তের তোমার বলছে প্রথম চতুর্ভাগ এটা তো এক্স ইকাল ওয়াই রেখা তার মানে এতটুকু এতটুকু ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে কারণ দেখো ওয়াই ইকাল জিরো মানে এই রেখা হলো ওয়াই ইকাল জিরো এই রেখা আর এই রেখা হলো এক্স ইকাল ওয়াই এটা তো বৃত্ত সো বৃত্তের সমীকরণ তিনটা মিলে এতটুকু ক্ষেত্রফল নিচ্ছে দেখো এইটা দেখো এইখানে এক ভাগ এখানে এক ভাগ তাহলে কয় ভাগ হলো এক দুই তিন এখানে চিন্তা করো যদি এরকম হইতো তাহলে এখানে এরকম যদি চিন্তা করতে যে তাহলে দেখো টোটাল কয়টা ভাগ হয়েছে এখানে দুইটা এখানে দুইটা এখানে দুইটা এখানে দুইটা টোটাল আটটা আট ভাগের এক ভাগ কিন্তু এখানে কাবল হয়েছে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার করতে পারছি যে এখানে কিন্তু এরকম যদি স্লাইস নেও দেখো একটা চতুর্ভাগ একটা চতুর্ভাগ তুমি কয় ভাগ করছো দুই ভাগ করছো দুই ভাগ করলে এখানে দুই ভাগ হবে এখানে দুই ভাগ হবে এখানে দুই ভাগ মানে টোটাল আট ভাগ আট ভাগের শুধুমাত্র এক ভাগ নিয়ে কাজ করছি সো পাই আর স্কোয়ারের সাথে কত হবে ওয়ান বাই এইট হবে সো আমরা তো জানি আর কি আর হলো ব্যাসার্ধ এখানে ব্যাসার্ধ কত আট সো আমি যদি মানগুলা বসাই সো পাই এর স্কোয়ার সো একটা এইট আর একটা এইট কাটা যাবে সো আলটিমেটলি আমরা পাবো এইট পাই সো এর অ্যান্সারটা কত আসবে এইট পাই ক নাম্বারটা আসবে অ্যান্সার চলো আমরা स्टैंडार्ड फर्मेटे लिखी लिखते स्कोर प्लस चार द्वारा भाग कर लो टू वाई स्कोर बोर ইকুয়াল ওয়ান কারণ আমরা জানি ডান পাশে ওয়ান আনতে হয় সো আমি চার দ্বারা ভাগ করে দিলাম তারপর দেখো এটা লেখা যাচ্ছে তো এক্স স্কোয়ার বাই ফোর এটা লেখা যাচ্ছে কি ওয়াই স্কোয়ার বাই এই টুটা কি আমরা লেখা যায় না দেখো ফোর বাই টু লেখা যাচ্ছে কারণ ফোর বাই টু ফোর বাই টু কেন কারণ এই টুটা তো আলটিমেটলি উপরে চলে যাচ্ছে সো ফোর বাই টু ইকুয়াল ওয়ান লেখা যাচ্ছে সো আমরা আলটিমেটলি লিখতে পারতেছি এক্স স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টু ইকুয়াল ওয়ান সো এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সো এ স্কোয়ারের মান কত সো এ স্কোয়ারের মান আমি কত পাইলাম চার আর বি স্কোয়ারের মান কত পাইছি দুই সো আমরা এখান থেকে এ বির মান পাই গেছি সো এর মান আলটিমেটলি আমরা কত পাবো সো ধরুন এর মান পাবো দুই আর বির মান পাবো কত রুট টু এ বির মান বের হয়ে গেল এখন চিন্তা করো যে আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত জানি উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা জানি প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো এটা কিন্তু আমরা জানি কথা হলো ইর মান কত আমি কি এটা জানি ইর মান কিন্তু আমি জানি না ইর মানটা কিভাবে বের করবো ভাইয়া ই সমান আমরা কি জানি বলো তো রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এই সূত্র তো আমরা জানি সো এখানে মানগুলো বসাই দাও তাহলে ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ারের মান কত দুই সো দুই আর এ স্কোয়ারের মান কত চার সো দুই বাই চার যদি করো তাহলে আলটিমেটলি পাবা হাফ ওয়ান মাইনাস হাফ করলে আলটিমেটলি পাবা হাফ তার মানে রুট ওভার ওয়ান বাই টু এটা কিন্তু আমরা পাইলাম হাফ এখন চিন্তা করো যে এখানে আমি যদি মানগুলো বসাই দেই তাহলে কি পাবো প্লাস মাইনাস এর মান কত এর মান আমরা পাইছি কত এর মান আমরা পাইছি দুই সো এখানে দুই এর মান কত পাইছি ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু ওয়ান বাই রুট টু আর এর তো জিরো এটা তো আমরা বুঝলাম তাহলে এখানে দেখো এই যে রুট টু আর উপরে কি এখানে তাহলে কাটাকাটি করলে আমরা পাবো শুধুমাত্র রুট টু সো প্লাস মাইনাস রুট টু কমা জিরো এটা হবে অ্যান্সার সো ক নাম্বারটা কিন্তু আমার হচ্ছে অ্যান্সার আই থিঙ্ক এটা ক্লিয়ার দেখো এই মেয়েতে কি বলছে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল এত এর সর্বোচ্চ মান বের করতে বলছে সর্বোচ্চ মান বের করতে গেলে আমরা জানি আমরা তো সর্বোচ্চ মান কি গুরুমান না লোকমান দেখো এই মেয়েতে কি বলছে ওয়াই ইকুয়াল একটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলছে যে এর সর্বোচ্চ মান কত সর্বোচ্চ মান মানে আমরা জানি গুরুমান সো গুরুমান লোকমান যদি বের করতে চাই আমার দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগে সো চলো আমরা একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে দেখো এখানে আমি বলতে পারবো যে এই সমীকরণটা যে দেওয়া আছে এখানে দেখো ওয়ান বাই থ্রি তো সামনে আসবে এক্স এস কিউব রে করলে কত আসবে এক্স এস কিউব রে করলে আসবে থ্রি এক্স স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার সেইমভাবে এক্স স্কোয়ারে করলে কত আসবে এক্স স্কোয়ারে করলে আসবে টু 
सेम भावे माइनस एट एक्स माइनस एट एक्स रेकॉर्ड ले को तो आज भी माइनस एट आर फोर रेकॉर्ड ले को तो आज भी जीरो आज भी तो हम जानी सो अल्टीमेटली ए थ्री ए थ्री जबे काटा सो हमने पापू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट सो एक बार कर लाम अमान आरेक बार करते हो अबे दो बार करते हो अमान जानी नियम सो दो बार जो दी कोडी तले इधर आवर करते होच्छे सो एक्स स्क्वायर रेकॉल लेको तब अबे हमरा एक्स स्क्वायर रेकॉल लेको तब अबे टू एक्स सेम अबे टू एक्स रेकॉल लेको तब अबे प्लस टू अबे माना सेट रेकॉल तो जीरो आशा मैं जानी आर आम तो जानी जे ए लोगों मान गुरु मान बेकुत्ते के ले ए टा शो मान जीरो दोत्तो है एक बार डिफरेंस शो में कोल जे मान टा शे टा शो मान जीरो दोत्तो है सो आम रा जीरो धोर बो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेट शो मान जीरो धोर बो सो ए टा मिल टर्म कोरी चलो मिल टर्म कोल माइनस एट इक्वल जीरो अमाल लिखते ही पढ़ते सी सो एक हन एक्स कॉमन जाच्छे एक्स कॉमन ले एक्स प्लस फोर एक हन की माइनस टू कॉमन जाच्छे सो हमरा पापो एक्स प्लस फोर सो अल्टीमेटली अमाल की पायलाम एक्स प्लस फोर इनटू एक्स माइनस टू इक्वल जीरो सो एक्स एमन कोट अबेरो इसे दुई टमान बेरो इसे दूसरा मान किन्तु हमरा पायलन। अखुन ए मान दूसरा आवर की करता है। ए ए खाने बोश है तो है। सो हमरे जो देखने बोश है, एक्स इक्वल माइनस फोर जो दे हमरा बोश है, ताहले हमरा कीपा बो देखो, वाई डबल प्राइम पाँच है को तो माइनस फोर इस अते दूसरे कुन को ले को तो आज्ञे माइनस एट, माइनस एट प्लस टू आल्टीमेट शॉर्टबोच्च मान बेर करते बोले शॉर्टबोच्च मान बेर करते के लिए ये डबल प्राइमर मान टास्ट हो बे माइनस जब तो माइनस आज शे एक ने जब तो डबल प्राइमर मान माइनस आज शे तले आमर आठ चेक करा दौड़ करना ही सो एक शो मान माइनस फोर ए ही मान तमर बहुत शायदी तो हो बे एक ने सो एक ने जब मैं को तो बाबू � by 3 so एक नमी minus 4 बोश आई दिछी देखें minus 4 एश आते square को ले को तो अबे minus 4 और minus 4 मिला को तो है जबे 4 चारा शूलो same बाबे minus 8 देखो minus 8 एश आते minus 4 गुन को ले को तो अबे 4 आटा बोत तिरिश so plus बोत तिरिश और plus 4 तो आसे एक ने so आम रा ए मांटा बेर को लेकिन तो आमार यांसार बेर आ शुल्लो शादे चार जुक कोले को तो हो बे बीच बीचे शादे बहुत त्रिज जुक कोले को तो हो बे बीचे शादे बहुत त्रिज जुक कोले होते बान नो सो आम्रा बात ची बान नो सो एकान लोशा को जो दिकोरी माइनस चो छोटी प्लस देखो तीन ने शादे बान नो गुन कोले को तो हो बे तीन पौंछा शे हो देशो देशो शादे � एक्स छापनो थे क्या मैं चौसठी बात दी थी, सो एक्स छापनो थे क्या हमने कोतब बात दी थी, चौसठी, सो आमिर ने पापु दूई, इन्हें पापु बीरानु बोई, साल टीम इतने हमने कोतब बात थी, ऊपर बात थी बीरानु बोई नीचे बात थी को तो तीन, बीरानु बोई बाई तीन, सो कौन नंबर टक्के तो आंसर ऑप्शन है आस सो कौन नंबर टकित है आंसर सो देख से एक बोरो मैथ सो ए मैथ गुलत ओने के पारे किंतु कोथा है लो ए मैथ कोर्ट तक ले प्रोचो टाइम जाए सो एक तो दाग दिया रख बजे ए मैथ नहीं पारी आमिर अगर शॉप पुशन टच कर आज बो शॉप वाला लास्ट टाइम आमिर दागा बो ए टेंडेंसी ने मैथ कोर्ट होगे कारण हमलों एक तो उदिबित्तो दवा से उदिबित्तेर उपो केंद्रे स्थानं को निन्नोय करो। सो एक है ना देखो, हमने बोलते पढ़ते सी, शोमी करों टा, जो ते एरोकम कुरी, y square by one minus x square by one equal one। सो एक है ना हमने बोलते पढ़ते सी, x का समान one और b का समान को तो one। बोलते पढ़ते सी, एक हम तो मने बोलते उपो केंद्रो बेर करो। उपकंड रो बेर करते के लिए आमर की बेर करते रूट ऑफ़ आर वन प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जब तो हमने जानी जेतु वाई स्क्वायर थे के बाद दिच्छो ये जो नए शूत्रों सो जो दिन मान को लामी बहुत शायद ही ताले हमने की बाबू वन प्लस वन बाय वन को अल्टीमेटली वन ही पापो सो अल्टीमेटली पापो रूट टू आर ए रूपों कंद्रो को तो हो बे ए रूपों कंद्रो हो बे जीरो प्लस माइनस बी कैन प्लस माइनस बी कारण होले एक है ना देखो शुमिको डोनेट टेरो कम वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर शामन वन ए फॉर्मेट ए फॉर्मेट है थकले ए डे है शूत्रों तुमने जानो सो ये अल्टीमेटली हमारा जो दिक्क so, ultimately, I'm going to say the number of answers. Look, I'm going to say that I'm going to say integration. Cos cube x. Cos cube x is sin x. So, I'm going to say that I'm going to say 
আমি কি ধরবো আমি সাইন এক্স সমান কি ধরবো সাইন এক্স সমান ধরবো জেট সো সাইন এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে কজ এক্স সো কজ এক্স সমান কি লেখা যাবে বলতো এক্স এর সাপেক্ষে যদি আমি করি সো ডি জেড বাই ডি এক্স লেখা যাচ্ছে সো আলটিমেটলি আমি লিখতে পারবো যে কজ এক্স ডি এক্স সমান কি লেখা যাবে ডি জেড সো দেখো এখানে কিন্তু একটা কজ এক্স কাভার হয়ে গেছে এখানে কস কিউব এক্স আছে তার একটা চলে গেলে বাকি আছে কি কস স্কোয়ার এক্স সো আমি এরকম একটা ফর্মেটে আমরা ট্রাই করব সো লিমিটটা থাকলো জিরো বাই বাই টু দেখো আমি এখানে লিখবো ক স্কোয়ার এক্স ক স্কোয়ার এক্স আমি একটা কস আলাদা করে ফেলবো কারণ আমরা তো এখানে কস এক্স চলে যাচ্ছে এই জন্য আমি একটা কস আলাদা করবো আর বাকি দুইটা কস রাখবো সো ক স্কোয়ার এক্স সমান কি হবে ক স্কোয়ার এক্স সমান আমরা জানি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স আর একটা কজ এক্স আর রুট সাইন এক্স তো আছে আর একটা কজ এক্স আমি তো আলাদা করে ফেলছি শুরুতেই একটা কজ এক্স দিলে বাকি আছে কয়টা দুইটা আছে ক স্কোয়ার এক্স ক স্কোয়ার এক্স সমান আমি লিখছি ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এক্স আই থিঙ্ক বুঝতে পারছি সো এখানে যদি আমি করি দেখো এখানে আমি লিখতে পারতেছি ওয়ান মাইনাস তাহলে চিন্তা করো যে সাইন্স স্কোয়ার আমরা তো জানি সাইন এক্স সমান কি ধরছি জেট সো আলটিমেটলি আমি লিখতে পারতেছি জেট স্কোয়ার এটা কি হবে রুট জেট আর একটুক সমান আমরা কি লিখতে পারবো দেখো একটুক সমান লেখা যাচ্ছে ডি জেট সো আমি লিখবো এখানে ডি জেট এখন এর যদি আমি ইন্ডিকেশন করি জিরো পাই বাই টু এখন লিমিটটা তো চেঞ্জ করতে হবে লিমিটটা তো চেঞ্জ করতে হবে লিমিটটা চেঞ্জ করলে চিন্তা করো যে এখানে যেহেতু আছে জিরো জিরো যেহেতু আছে তাইলে আমি যদি এখান থেকে এই লাইন থেকে যদি একটু লিমিটটা চেঞ্জ করে ফেলি দেখো আমি যদি এক্স এর মান চিন্তা করি জিরো তাহলে এক্স এর মান চিন্তা করে সাইন জিরোর মান কত সাইন জিরোর মান হয় জিরো সো জেড এর মানটা কত হচ্ছে জিরো সো আমি এখানে কত লিখবো এখানে লিখবো জিরো সেই ভাবে পাই বাই টু পাই বাই টু মানে কি নব্বই তার মানে সাইন নব্বই এর মান কত সাইন নব্বই এর মান হলো ওয়ান সো এখানে লিমিটটা চলে যাবে ওয়ান আই থিঙ্ক এটা ক্লিয়ার সো ওয়ান এর সাথে রুট জেট গুণ করলে কি হবে রুট জেট রুট জেট মানে আলটিমেটলি কত রুট জেট আলটিমেটলি হলো জেট টু দি পাওয়ার হাফ আর এখানে দুই আছে আর এখানে আছে হাফ তাহলে হাফ আর দুই যুগ করলে কত হবে তার মানে আমরা বলতে পারতেছি যে আড়াই আড়াই মানে আলটিমেটলি কত ফাইভ বাই টু সো আমি এখানে বলতে পারতেছি জেট টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু আর এখানে তো ডি জেট আছে এখন আমরা ইন্ডিকেশন করতে পারবো চলো এখন আমরা ইন্ডিকেশনটা করি সো এখানে যদি আমরা ইন্ডিকেশনটা করি সো জে টু দি পাওয়ার হাফ এটাকে যদি আমরা করি আলটিমেটলি আমরা পাবো কত দেখো আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র বসাবো সো আলটিমেটলি আমরা কিন্তু পাচ্ছি এখানে কত জেট টু দি পাওয়ার হাফ হাফের সাথে এক যুগ হয়ে যাবে সেম ভাবে কি এখানে হাফের সাথে এক যুগ হয়ে যাবে আর এখানে কি সেম ভাবে এখানে কি আসবে বলো তো এখানে আসবে জেট টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টুর সাথে এক যুগ হয়ে যাবে আর নিচে কত হবে ফাইভ বাই টু প্লাস ওয়ান সো এটুক যদি তুমি করো আলটিমেটলি অ্যান্সারটা অনেকটা এরকম পাবা লিমিটটা কি এখানে জিরো এখানে ওয়ান সো যে টু দিব হাফের সাথে এক যুগ করলে একের সাথে হাফ যুগ করলে কত হয় দেড় দেড় মানে আসলে তিন বাই দুই সো আমরা লিখতেই পারবো জে টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আর নিচে তো থ্রি বাই টু আছে সো এখানে কি মাইনাস আছে সো মাইনাস দিবা এখানে দেখো ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টুর সাথে কত যোগ করতেছি ওয়ান ফাইভ বাই টু মানে আড়াই আড়াইয়ের সাথে এক যোগ করলে কত হবে সাড়ে তিন সাড়ে তিন মানে হলো সাত বাই দুই সো আমরা বলতে পারবো জেড টু দি পাওয়ার সেভেন বাই টু আর নিচে কত হবে সেভেন বাই টু সো লিমিটটা বসাবো জিরো আর ওয়ান সো এখান থেকে লিখতে পারছি দেখো দুইটা উপরে চলে যাবে তিনটা নিচে চলে আসবে সো জেড টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এখানে কি হবে এই দুইটা উপরে চলে যাবে সাতটা কি এই সাতটা নিচে চলে আসবে সো জেড টু দি পাওয়ার সেভেন বাই টু জিরো ওয়ান সো এখানে আমি যদি এখন মানটা বসাই দিই সো প্রথমে কি বসবো আপার লিমিট আপার লিমিটে আছে কত আপার লিমিটে আছে ওয়ান সো আলটিমেটলি এই মানটা কত পাবো এই মানটা দেখো ওয়ানের সাথে এটা গুণ করলে আলটিমেটলি আমি পাবো দুই বাই তিন সেম ভাবে মাইনাস করো মাইনাস করলে এখানে কত পাবো দুই বাই সাত এই মানটা তো ওয়ান আসছে আর এখানে জিরো বসালে তো এই মানগুলো জিরো হয়ে যাবে সো এটা বসানো দরকার নাই সো এই মানটা বের করলে কিন্তু আমার অ্যান্সার আসতেছে দেখো তিন সাথে একুশ একুশ হইলে তাহলে সাত দোকানে কত চোদ্দ চোদ্দ মাইনাস ছয় চোদ্দ মাইনাস ছয় মানে কত চোদ্দ মাইনাস ছয় মানে হলো আট আট বাই একুশ সো অপশন কিন্তু আট বাই একুশ আছে সো ক নাম্বারটা কিন্তু অ্যান্সার হচ্ছে আট বাই একুশ দেখছো কত বড় ম্যাথ সো ইন্ডিকেশনে যাদের একটু খুবই আছে তারা এই ট্রাই করবা ইন্ডিকেশন গুলা লাস্টে করার এটা তোমাদের জন্য একটা টিপ টিপস হিসেবে বললাম কারণ হলো এই ইন্ডিকেশন একটা করতে যায় তুমি যদি পাঁচটা হারাও তাহলে কিন্তু সমস্যা চলো আমরা পরের ম্যাথটা করবো দেখো পরের মেয়েটা কি বলছে টেন কজ ইনভার্স সাইন কট ইনভার্স সো এই ম্যাথগুলো তো আমরা জানি সো এই য
ten মানে কি লম্ব বাই ভূমি তার মানে ভূমি বাই লম্ব সো ভূমি কত দেওয়া আছে ভূমি দেওয়া আছে 3 লম্ব দেওয়া আছে কত 4 তাহলে এটা কত আসবে 5 আমরা তো জানি সো এটা তো 3 আর 4 হলে অতি বস্কয় সমান কি লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার আমরা তো জানি সো এখানে যদি আমরা করি এর পরের লাইনটা কি হতে পারে বলো তো পরের লাইনটা হতে পারে tan cos inverse এখান থেকে আমি বলতে পারতেছি sin এই cot inverse আমি sin inverse আনবো sin inverse যদি আনতে চাই sin সমান কি জানি লম্ব বাই অতিভুজ সো লম্ব আছে কত 4 অতিভুজ আছে কত 5 সো 4 বাই 5 তাহলে sin আর sin ইনভার্স যাবে কাটা সো আমি লিখতে পারতেছি যে tan cos inverse 4 বাই 5 সো 4 বাই 5 যদি হয় cos cos মানে কি ভূমি বাই অতিভুজ কবরে ভূত আছে ভূমি বাই অতিভুজ সো ভূমি দেওয়া আছে কত ভূমি দেওয়া আছে সো ভূমি দেওয়া আছে 4 অতিভুজ দেওয়া আছে কত প্রতিবুজ দেওয়া আছে 5 সো এটা কত আসবে এটা 3 আসবে সো আমি বলতে পারতেছি যে tan সো এই cos ইনভার্সটা আমি tan ইনভার্সে আনবো সো tan ইনভার্সে আনতে চাইলে tan সমান কি জানি লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি মানে কত 3/4 সো 3/4 আনলে tan tan ইনভার্স করা যাবে আলটিমেটলি আমি কত পাবো 3/4 দেখো গ নাম্বারটা आंसर আই থিং এটা ক্লিয়ার চলো আমরা পরের মেথে যাই দেখো এই মেথে কি বলছে যে k এর কোন মানের জন্য এই ম্যাট্রিক্সটি অব্যতিক্রমী নয় সো ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি এর নির্ণায়কের মান কত হয় এর নির্ণায়কের মান হয় শূন্য সো মান কেমনে বের করি এইভাবে গুণ করি আগে b মান উপর থেকে নিচে নামে সো এর সাথে এটা গুণ করবা সো আলটিমেটলি পাবো কত 9k 9 দ্বিগুণ কত হবে 18 তারপরে b মান নিচ থেকে উপরে যাবে সো 3 4 কত পাবো 12 মাইনাস 12 এটা সমান আমরা কি ধরি 0 ধরি 0 চিন্তা করলে সো আলটিমেটলি আমি বলতে পারতেছি 9k 30 সমান কত 0 সো আমরা বলতে পারতেছি 9k সমান কত 30 সো 30 বাই 9 কে এর মানটা কত আসছে 30 বাই 9 সো আলটিমেটলি আমি যদি 3 দ্বারা ভাগ করে দিই উপরে পাবো 10 বাই 3 সো ক নাম্বারটা হবে आंसर চলো আমরা পরের মেথে যাই x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 5 তার মানে একটা দ্বিঘাত সমীকরণ দেওয়া আছে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দ্বয় কি বলছে আলফা বিটা সো দুইটা মূল আমরা তো জানি সো এখানে বলছে আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউবের মান কত তাহলে একটু খেয়াল করো আমরা তো আগের আগের মেথে এরকম একটা ম্যাথ পাইছিলাম সো এখান থেকে আমরা বলতে পারতেছি দেখো যদি আলফা প্লাস বিটা সমান কি হবে মাইনাস বি বাই এ আমরা সমীকরণটা যদি এরকম হয় এ এক্স স্কয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি তাহলে আমরা তো জানি এটা সমান জিরো যদি হয় আলফা প্লাস বিটা সমান কি হবে মাইনাস বি বাই এ আর আলফা বিটা সমান কি হবে আলফা বিটা সমান হবে সি বাই এ এই সূত্রগুলো আমরা জানি সো এই সূত্রটা যদি এখানে अप्लाई করি তাহলে আলটিমেটলি আমি এটা সমান লিখতে পারতেছি 5 আর আলফা বিটা সমান কি লিখতে পারতেছি দেখো কারণ দেখো এটা হলো এর মান তাহলে এখানে এর মান হলো 1 কারণ এখানে মনে মনে 1 আছে b এর মান কত আছে b এর মান হলো -5 আর c এর মান কত আছে 5 সো c সমান 5 সো মানগুলো যদি বসাই দেই আলটিমেটলি এখানে আমি পাবো এটাও পাবো আমি 5 সো আমার বের করতে বলছে a কিউব প্লাস b কিউব আমরা তো জানি a কিউব প্লাস b কিউব সমান কি a কিউব প্লাস b কিউব সমান a প্লাস b হোল কিউব মাইনাস 3ab ইনটু a প্লাস b এই সূত্রটা কিন্তু আমরা জানি সো মানগুলো বসাই দিয়ে চলো সো এখানে আসবে 5 কিউব মাইনাস 3 ইনটু আলফা বিটার মান হতো 5 আবার আলফা প্লাস বিটার মান হতো 5 সো এই মানটা যদি বের করি 5 5 25 25 এর সাথে আবার 5 গুণ করলে কত হবে 125 এখানে 5 5 25 3 পজিশন কত 75 সো 125 থেকে 75 বাদ দিলে এখানে আসে 25 25 25 50 সো आंसरটা আসছে 50 ক নাম্বারটা হচ্ছে आंसर চলো আমরা পরের মেথে যাই দেখো এই মেথে কি বলছে √3 এককের দুটি সমান বল দুটি সমান বল মানে কি দুটো আমরা তো জানি দুটো বল একটা হয় p আর একটা কি হয় q দুটোর মানে দেওয়া আছে √3 এখন তোমার কোশ্চেনে বলছে 120 ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করলে তাহলে লব্ধির মান কত আমরা তো জানি লব্ধির মান কত √ ওভার p² q² 2p q cos আলফা সো p² যদি করো সো p² করলে আমি পাবো 3 q² করলে পাবো 3 2p q p এর মান দেওয়া আছে √3 q এর মানও দেওয়া আছে কত √3 মধ্যবর্তী কোণ কত মধ্যবর্তী কোণ হলো 120 cos 120 দেখো এই প্লাস এর মানস হয়ে যাবে কত মাইনাস এই যে এই প্লাস আর এই মাইনাস কি হবে প্লাস এর মানস এ মাইনাস √3 আর √3 গুণ করলে কত হচ্ছে 3 সো 6 থেকে 3 বাদ দিলে আলটিমেটলি আমি পাচ্ছি √3 आंसरটা আসছে √3 ক নাম্বারটা কিন্তু आंसर চলো আমরা পরের এমসিকিউ তে যাই এই মেথে কি বলছে একটা দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে দুইটা ম্যাট্রিক্স গুণ করে এ বি ম্যাট্রিক্স বের করতে বলছে দেখো একটু অপশনগুলোর দিকে তাকালে বুঝতেছো যে এখানে এক একটা এক এক 
মাত্রার ম্যাট্রিক্স তার মানে সবগুলো ম্যাট্রিক্সের মাত্রা কিন্তু सेम না তাইলে আমরা তো দেখো এই এ ম্যাট্রিক্সটার মাত্রা কত এই ম্যাট্রিক্সটা দেখো এখানে রো আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা তিনটা রো সো 3 বাই আর এখানে কলাম আছে কয়টা একটা সো 3 বাই এক ম্যাট্রিক্স এখানে কত একটা রো তিনটা কলাম সো তিনটা কলাম তিনটা কলাম সো এটা আলটিমেটলি 1 বাই 3 ম্যাট্রিক্স যেহেতু এই দুইটা সমান প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলাম আর দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারি তার মানে আমরা বলতে পারতেছি যে এই ম্যাট্রিক্সটা গুণ করা যাবে আর গুণ করার গুণফল ম্যাট্রিক্স কত হবে গুণফল ম্যাট্রিক্স হবে 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স সো আমি বলতে পারবো যে গুণফল ম্যাট্রিক্স হবে 3 বাই 3 দেখো গ নাম্বারটাতে একমাত্র 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স আছে তিনটা রো তিনটা কলাম সো 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স সো ম্যাথ করার দরকার নাই গ নাম্বারটা কিন্তু আমরা বুঝতেছি आंसर চলো আমরা পরের মেথডে যাই তোমারে বলছে যে cos x sec x 2 সো cos x cos x রাখলাম sec x কি জানি sec x আমরা জানি 1 বাই cos x ইকুয়াল টু এখান থেকে যদি আমি একটু করি সো cos x যদি নাও আলটিমেটলি আমি পাচ্ছি যে cos স্কয়ার x 1 সো এটা ইকুয়াল টু সো আলটিমেটলি আমি পাবো দেখো cos স্কয়ার x এর সাথে এটা গুণ করলে 2 cos x সো এই পাশে যদি আমি আনি তাহলে প্লাস থেকে হয়ে যাবে মাইনাস সো 2 cos x 1 ইকুয়াল কত 0 সো এইখান থেকে যদি আমি একটু মিডল টার্ম করি সো a স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার মাইনাস 2ab b স্কয়ার এরকম একটা ফরম্যাট আসে পড়ছে সো আমি বলতে পারবো যে cos x a minus b whole square equal zero. So I mean both the path is cause x shaman koto as we can one. So I mean both the path is cause x shaman koto one. Cause x shaman one hole monoragba a exer manta koto hobe. The exer manta to the bear koto bole. So x shaman hobe kunta x shaman hobe jeta two n pi x shaman hobe two n pi. One gula shutra as a tag ba dekaniba. It is shaman one hole two n pi hobe. Are ekaniki n and manta ki hobe n and manta z. পূর্ণ সংখ্যা সো জ এর মান যেকোনো কিছু হতে পারে সো এটা একটু মাথায় রাখবা সো আই থিং এই মেতে কোনো সমস্যা নাই চলো আমরা পরেরটাই যাই কি বলছে একটি সরল রেখা কর্তৃক y অক্ষের খণ্ডিতাংশ 3 এবং রেখাটি এত রেখার উপর লম্ব এত রেখার উপর লম্ব মানে কি এর উপর লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে হবে এই রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ বের করব আমরা কিভাবে দেখো এই রেখাটা x plus 3y minus 5 equal 0 a rakha lombo rakha shumi kuron tara mani y r ma y shadha kodho asa 3 tara 3 ta chole tabha x e shadha shutra r minus x e shadha asa 2 2 ta asa borbo y shadha plus k equal 0 k r man ta ami jani na k r man ta bir kutta hove tai le dhekho e khana tumare bol se dhekho e e e e shumi kuron er y akkhari khundi tang shakot bol se y akkhari khundi tang shakot bol se 3 tara mani e shumi kuron tara amar e bhabhe aant hove x by a प्लस y by b क्वाल वन ए फॉर में डांट तो होगे तार में डांट पास हमारे को तो रखते होते हैं वन रखते होते हैं कारण हम लोग तो जाने एक है ए होलो एक्स एक्स और खुदरा कौन दिखाएं शो b की वाई और खुदरा कौन दिखाएं शो तार में ए शोमी करों ताकि हमारे की करते होगे ए शोमी करों ने डांट पासे वन रखते होगे डांट पासे সো আলটিমেটলি যদি আমি এই পাশে 1 রাখতে চাই মাইনাস কে দ্বারা কি করে দিব ভাগ করে দিব সো আমি যদি ভাগ করে দেই আমি লিখতেই পারবো 3x বাই মাইনাস কে सेम ভাবে মাইনাসটা যদি এখানে যদি আমি ভাগ করে দেই মাইনাস 2y বাই মাইনাস কে উভয় পাশে মাইনাস কে দ্বারা ভাগ করলে এই পাশে কিন্তু 1 আনছি ডান পাশে আমি 1 আনলাম তারপরের কাজ কি ভাইয়া তারপরের কাজ হলো তোমার দেখো এখানে আমি বলতে পারতেছি x বাই সো এখানে একটু মুছি ये तो जाएगा शंकुलन देखो इकन हमें लिखते पाते सी x डिवाइडेड बाय माइनस k बाय थ्री ये थ्री टा ऊपर आ से थ्री टा क्या हम नीचे नहीं बोलूँ x बाय ये फॉर्मेट आना चाहिए सेम बाबी चिंता करो ये माइनस आमने से क्यों है जबे प्लस प्लस हो जबे इकन है आर की y बाय की हो बे k बाय टू y बाय k बाय टू সো তোমার কোশ্চেনে বলছে y অক্ষের খণ্ডিতাংশ y অক্ষের খণ্ডিতাংশ কতটুকু বুঝে এতটুকু হলো y এর অক্ষের খণ্ডিতাংশ তার মানে k বাই 2 এর মান কত দেওয়া আছে a এর মান দেওয়া আছে 3 তাহলে আলটিমেটলি k এর মান কত পাবো 3 কোণে 6 সো k এর মান যদি 6 হয় তাহলে আমাদের সমীকরণটা কি হবে বলো তো 3x 2y 3x 2y 6 0 এটা হবে आंसर তাহলে 3x 2y 6 0 কোন নাম্বারটা হচ্ছে आंसर I think it is clear. Cholo, amra pore mete chole jai. Ekta integration dia bolse er man koto. Ekta shutro to madhe ito mona korai dei. Integration of so f x. 
একটা ফাংশন আছে এটা যদি ডিফারেনশিয়েশন করলে উপরে এটার মান থাকে তাহলে মনে রাখবা এর মান হবে লন এফ এক্স এই সূত্র তো তোমরা জানো এখানে যেহেতু এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স আছে সো এটা যদি ডিফারেনশিয়েশন করি এটা ইউ এটা কি ভি এটা রাখলাম এটা ডিফারেনশিয়েশন করব ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ডিফারেনশিয়েশন করলে ই টু দি পাওয়ার এক্স হয় আবার ই টু দি পাওয়ার এক্স রাখবো আবার এক্স এর ডিফারেনশিয়েশন করব একটা রাখবো আর একটা ধরবো একটা রাখবো আর একটা ধরবো এরকম আর কি ইউ ভি সো এক্স এর করলে কত আসবে 1 সো আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স खनबर समीकरण बसाई दीब मूल बिंदु मूल बिंदु मान जीरो जीरो बिंदु बिंदु बसाई कैमने बसा भैया जगह बसा जीरो वायर जगह बसा जीरो जगह जीरो बसाले मान जीरो मान कत जीरो टू शर्टकाट आ समान मान छत्तीसार्ल पचिसमेटली लम्बा समीकरण देवे 
এত রেখার উপর লম্ব এবং এত বিন্দুগুমি সরল রেখার সমীকরণ বের করো এই রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ সো আমরা তো জানি যে এখানে কি করতে হবে এই থ্রি ওয়াইয়ের সাথে কত আছে থ্রি তাহলে আমি লিখবো থ্রি এক্স আবার এক্স এর সাথে কত আছে টু সূত্রের মাইনাস সূত্রের মাইনাস তাহলে মাইনাস টু ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল জিরো এই হলো এই রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ এই রেখাটা কত বিন্দুগামী থ্রি মাইনাস টু বিন্দুগামী একটা রেখার উপর একটা বিন্দু থাকলে ওই বিন্দুটা কি করতে হবে বসাই দিতে হবে সো থ্রি মাইনাস টু বিন্দুটা এই রেখা বসাই দিব সো এখানে আমি এক্স এর মান কত বসাবো এক্স এর মান বসাবো থ্রি আর ওয়াইয়ের মান কত বসাবো মাইনাস টু যদি বসাই দেয় দেখো তিন তারিখে কত আসবে নয় আর এখানে কত হবে মাইনাস টু আর মাইনাস টু মিলে কত হয়ে যাবে প্লাস ফোর প্লাস কে ইকুয়াল জিরো সো আমি আলটিমেটলি বলতে পারতেছি কে এর মান মাইনাস তেরো সো সমীকরণটা কত আসবে সমীকরণটা আসবে থ্রি এক্স থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই কে এর মান কত আসে মাইনাস তেরো সো মাইনাস তেরো ইকুয়াল জিরো এটা হবে অ্যান্সার টু এক্স থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই সো ক নাম্বার তো হচ্ছে না খ নাম্বার খ নাম্বারও হচ্ছে না গ নাম্বার গ নাম্বার হচ্ছে না ঘ নাম্বার ঘ নাম্বারের যে এখানে হয়তো ইকুয়াল আছে একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে সো এখানে কিন্তু আমার ঘ নাম্বারটা অ্যান্সার হচ্ছে না একটা ইকুয়াল হয়তো মিসিং হয়ে গেছে সো বুঝতে পারলাম ম্যাটটা আসে ক্লাসে আমরা জার্নিং করে ভার্সিটি দুই হাজার বাইশ সালের কোয়েশ্চেন কাভার করছি আমরা কিন্তু সকল পাবলিক ভার্সিটির ক্লাসগুলো কাভার করব সো তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখো দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরের কোনো ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ক্লিক দ্য বেল আইকন টু গেট মোর ভিডিওস